लाइट रिफाइंड सनफ्लेवर ऑयल स्नैक्स हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू सन लाइट रिफाइंड सनफ्लेवर ऑयल स्नैक्स इवाला स्नैक्स लो एंड मी अंदर ही कौसम ओके ट्रेडिशनल वांटन नेर पिंचे बोते ना नंडी ट्रेडिशनल अंटे पुनोगल अंटे अंदर की स्टेम एक अदा अंदर लोग पैसर पुनोगलो इडली पिंडी पुनोगलो दोसा पिंडी पुनोगलो इला अंदर के तेल सुन्दे काक पोते इवाला नेन मीक नेर पिंचे बोये पुनोगलो कंचम वैरायटी वैरायटी अंटे नॉर्मल वैरायटी का दंडी बाबूई इडली रावतो पुनोगलो मरे इडली रावा पुनोगल के कावल से न पदार्थ दालें टो ऑक्सर चु इडली रव पुनगल की कावास पदार्थ पेरबेन इडली रव मैदा पिं बिह्य पिं उ मुखल को पचिमिर्ची मुखल जील उूने इडली रव पुनगल की कावास पदार्थ नोटेक कदमी इप्ड प्रिपेर से इडली रव अंत बेसिकली इप्ड दाका इडली उपमा प्रिपेर से अट्ल वेसको इंतवर के अंदर की तेस कद ना अंत दाके इपड़ इडली रव तो पुनगोल चेसको चाल वेरईटी उद यी गो सो मुझे मिक् बउल अंदर की इडली रव दी नैनपे ओवर नाइट मोत नाइट अंत नाने लेकिन टाइम लेकिन और नाग गंटल नापेटना सरपोमी सो इडली रवनी पेरपे वन कप आफ् इडली रव रे कपरपेट सो दी मिक् बउल की तीस सो इला गिटी सो इंदो की नैक्स्ट मन मैदा पिं याडी सो हाफ कप मैदा पिंकन ओके सो दी इला मिक्स मरी पुन अंत नार्मल मेत उ गिवाली टेक्स्चर अंत पिं प्रिपेर से सो दाने कोसमन चेपी मैदा पिं ऐडकोनी गिटी प्रिपेर से सो मैदा ऐडकना कदा नैक्स्ट मन को बिह्य पिं ऐडक बिह्य पिं ऐस यूजल मन अंदर की तेस विषय स्ना बिह्य पिं का लेदे कॉर्न फ्लोर का ऐडकटे अभी चक्कर क्रिस्पी रावे ऐडक सो लाइट बिह्य पिं मन वाड़ा इध प्रापर मिक्स नैक्स्ट मैं ऐडेस मै फेवरेट आनी सो ना आयन अंत बाबी को सो इवन प्रापर मिक्स तरवा ने ऐडेना सो so, आ ग्रीन लुक् तेवरम को अंड मोर ओवर आ फ्लेवर रावाली अंत को पुदीना का पड़ा अंकने को पुन की ओके सो आयन को ऐडा कदा नैक्स्ट मैं कारम उ कदा अंकने पचिमिर्ची मुक्ल को ऐडको मिक्स सो so, इन उपायल को पचिमिर्ची आई मरी नैक्स्ट जील लाइट जील ऐडक सो दट आ पुन प्रापर वस्तायन सो अभी कलपेक विद्या मेजर इंग्रीडेंट अला मर्चिपया अंतर कदा मर्चिपोदी फैनल वेदा का सब आगे अंत सो फी मन ऐडक मोस्ट इंपारटेंट इंग्रीडेंट उपड़े ने उपेसा एक्वनी कंप्लें वस्ताई ना मीद अंकने तस्कूँ प्रापर ऐ सो नैक्स्ट मैं डी फ्रई उ स्टवल गिंग से कड़ाई पटेको आई वेक सो ई डी फ्राई कोसम सन लाइट रिफाइंड सन फ्लवर् आई आई चाल तक अबारब ची लाइट उटी उ लो स्मोक इन अडवांटेजेस उन्ना मरी ने वेरे ए आई एडता सो अंक ने सन लाइट रिफाइंड सन फ्लवर् आई नेपेषली वीडा स 
సన్సోలైట్ ఆయిల్ ని రికమెండ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే డీప్ ఫ్రైస్ కానీ లేదంటే నార్మల్ ఫ్రైస్ కి ఆయిల్ ఎక్కువగా స్మోక్ వస్తూ ఉంటుంది బట్ సన్సోలైట్ కి ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి నేను సన్సోలైట్ ని ఎక్కువగా రికమెండ్ చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా నాన్ స్టిక్కీగా ఉంటుంది బికాజ్ ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ పొనుగులు డీప్ ఫ్రై చేసి తీసిన తర్వాత మీకే అర్థమైపోతుంది నేను సన్సోలైట్ ఆయిల్ ని ఎందుకు వాడతాను సో విందు ఏంటి డీప్ ఫ్రైకి ఇంత తక్కువ ఆయిల్ వాడుతుంది అని అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి ఇక్కడ ఒక టిప్ చెప్తానన్నాను కదూ ఈ వేడైన ఆయిల్ ని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఈ బ్యాటర్ లోకి మనం వేసేసుకుందాం వా ఎందుకు వేశాను అని అంటారా ఎస్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ ఇడ్లీ రవ్వ పొనుగులు బాగా క్రిస్పీగా క్రంచీగా రావాలి అంటే ఇలా వేయాలి అందుకే ఆ టిప్ బ్రేక్ తర్వాత చెప్తానన్నాను సో ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ ఇందులో వేసేసుకున్నాం కదా దీన్ని కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడడానికి ఇంకొంచెం ఆయిల్ నేను యాడ్ చేస్తాను అనమాట సో ఆయిల్ ఇందులో వేసుకున్న వెంటనే చేయబెట్టారు అనుకోండి కాలొద్ది అందుకనే అలాంటి వేషాలన్నీ వేయకుండా హ్యాపీగా ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత నేను హ్యాండ్తో మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా చేత్తో మిక్స్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ పునుగులు ఎలా ఉంటాయి రౌండ్ షేప్లో సర్కుల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీరు కాస్త డిఫరెంట్గా ఇంకా ఎలాగైనా ప్రిపేర్ చేసుకుంటా అన్నా కానీ అది మీ ఇష్టం బట్ నేను పునుగులు అన్నాను కాబట్టి పునుగులు లానే వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చక్కగా ఇలా రౌండ్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని వన్ ఆఫ్టర్ వన్ మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పునుగులు వేసేస్తున్నాను డీప్ ఫ్రైకి సో పునుగులు అంటే చిన్న చిన్న షేప్ లో వేస్తే చాలా బాగుంటుందండి సో ఇలా వన్ ఆఫ్టర్ వన్ మనం పునుగుల్ని వేసేసుకుందాం సో ఇడ్లీ రవ్వ పునుగులు మంచి కలర్ వచ్చేసాయి కదండి ఇవి చూస్తుంటే మనకి మంచూరియా గుర్తొస్తుంది అనమాట లుక్ మాత్రం అలా అనిపిస్తుంది సో ఇవి వేగిపోయాయి మనం వీటిని పేపర్ నాప్కిన్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవచ్చు నెమ్మదిగా సో ఫైనలీ ఇడ్లీ రవ్వ పునుగులు రెడీ అయిపోయాయి సో మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి కదా ఇవన్నీ మరి దీన్ని సర్వింగ్ చేసుకోవాలి మరి గార్నిషింగ్ కోసం నేను ప్లేటింగ్ ఎలా చేసుకుంటున్నానో తెలుసుకోవాలంటే వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడే నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఫైనల్ గా గార్నిషింగ్ కోసం నేను ఈ ప్లేట్ ని తీసుకున్నాను వైట్ ప్లేట్లు ఆ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చిన ఆ ఇడ్లీ రవ్వ పునుగులు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదండి ఐ అపీలింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వైట్ ప్లేట్ లో పక్కన చట్నీ తీసుకున్నాను అండ్ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కీరా ముక్కల్ని ఇలా కట్ చేసుకుని గార్నిష్ చేసుకున్నాను ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ రవ్వ పునుగుల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం లైక్ దేస్ ఫైనలీ మన ఇడ్లీ రవ్వ పునుగుల్ని ఇలా ప్లేటింగ్ చేసుకున్నాను సో చూస్తుంటే ఎంతో టెంప్టింగ్ గా ఉంది కదూ మరి టేస్ట్ చేయడానికి ఇక నేను ఈ మాత్రం ఆలోచన చేయలేను అందుకనే ముందు మీ అందరి కోసం ఇడ్లీ రవ్వ పునుగులకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒక చిన్న రీకాన్ ఇడ్లీ రవ్వ పునుగులకి కావాల్సిన పదార్థాలు పెరుగులో నానబెట్టిన ఇడ్లీ రవ్వ మైదా పిండి బియ్యం పిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర ఉప్పు నూనె ఇడ్లీ రవ్వ పునుగులు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని పెరుగులో నానబెట్టిన ఇడ్లీ రవ్వ మైదా పిండి బియ్యం పిండి వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర ఉప్పు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసి బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి బాణీ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడేంత నూనె పోసి అది వేడెక్కాక ముందుగా కలిపిన మిశ్రమంలో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి బాగా కలుపుకొని పునుగుల సైజ్ లో మిశ్రమాన్ని తీసుకుని నూనెలో వేసి వేయించుకుని పేపర్ నాప్కిన్ ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి ఇలా రెడీ చేసుకున్న పునుగుల్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన ఇడ్లీ రవ్వ పునుగులు రెడీ సో పునుగులు అనగానే అవి గుల్లగా రావడానికి వంట సోడా మనం యాడ్ చేసుకుంటాం కానీ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ఇడ్లీ రవ్వ పునుగుల్లో నేను ఎక్కడా సోడా యాడ్ చేయలేదు కాకపోతే సన్సలైట్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ని వేడాక ఒక టూ స్పూన్స్ వాడాను సో దట్ క్రిస్పీగా క్రంచీగా రావడానికి యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట సో సన్సలైట్ ఆయిల్ ని ఈ విధంగా కూడా వాడచ్చు అని చెప్పి ఇవాళ మీకు తెలిసింది కదా సో వెంటనే వెళ్ళి కొనుగోలు చేయండి సన్సలైట్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మీ వంటింట్లోకి పెట్టేసుకోండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి అలానే చూసారు కదా నేను చెప్పినట్టే అసలు ఎక్కడ ఆయిల్ అంటుతుందో చేతికి లేదు 
లో అబ్జార్బ్షన్ అని కూడా చెప్పాను సో ఇప్పుడు నేను స్వీట్ చట్నీతో మన ఇడ్లీ రవ్వ పొనుగుల్ని టేస్ట్ చేసేస్తున్నాను హ్యూవిగో ట్యాంగీ ట్యాంగీగా స్వీట్ స్వీట్గా యమి యమిగా ఈవినింగ్ టైంకి పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ అనమాట సో ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసాం అండ్ మూరో ఎవరు కొత్త మీద యాడ్ చేసాం గంధ్యా శబాష్ శబాష్ సో గైస్ ఏమనిపిస్తుంది మీ అందరికీ మీ అందరికీ నన్ను ఫాలో అవ్వాలనిపిస్తుంది కదా సో ఫాలో ఫాలో మీ ఎస్ సో నా స్నాక్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను నేర్పించే స్నాక్స్ అన్నీ కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు కూడా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి సో గైస్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే ఇవాళ స్నాక్స్ అద్భుతంగా వచ్చాయి ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఎంజాయ్ చేయండి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ స్నాక్ ఐటెంతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ విందు యాటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఈ టీవీ అభిరుచి బాయ్ బాయ్